大家好，我现在呢人在澳洲的布里斯本。那其实前两天才刚落地而已。那这一趟主要是跟家人，因为我姐姐嫁了一个澳洲人，所以呃，我们这一趟就是主要是来拜访我们的亲家。那我觉得布里斯本真的是一个超级漂亮、很干净、天气又很舒服的城市。我就不禁可以理解当年我的好朋友亚兰为什么决定定居在布里斯本。哎，你还没过来哦，好朋友亚兰为什么决定定居在布里斯本？哎，这不是雅兰吗？啊！欢迎来到布里斯本。对，我知道你超开心的。我也很开心，因为我们好久没有合体了。好，那今天跟雅兰呢，主要是想要来一起尝试 King Kardashian 的 Good Workout， 所以我们会在这个健身房一起做臀腿的锻炼，然后结束之后呢，雅兰会带我去吃澳洲的一些美食。那如果你对这支影片有兴趣的话，我们就一起看下去吧。我来补充一下，我看到这个 King Kardashian 的短片呢，是他的教练带他做的一套感觉很炸的臀腿运动。那呃，平常在健身房可能器材很多，那因为我们今天器材有限，所以我们。决定用有限的器材来复制这套训练，然后来试试看，说这套做完我们的屁股会不会很酸爽？好，那我们就开始。然后右脚一跨，我们屁股压下来。那可以的话，手肘慢慢的落地，右手随着视线打开，一样髋部压下来，手肘慢慢落地。Hello， 亚兰马赛伞，差很多好吗<笑> ？OK， 第一个动作是放壳，就是呃髋外展。这个动作通常呢，我自己是不需要再加一根哑铃，但是不知道为什么它要这么难的。好，所以我们就跳一个一公斤的来试试看。那这个动作它的要点就是你要尽可能的把你的两个膝盖的距离拉越远越好，这样子。哎、欸，很难呢，加一根。OK， 好，所以这个手肘撑地，然后起来的时候，对，你要尽量的展开，会滑掉哎、欸。那我手扶住好了，好，展开，然后感受你的两个臀肌挤压这样子，对，很烧，尤其是下臀，下臀非常的烧，对。新手你还在抓感受度的时候，先不要握住一个哑铃，它会让你分心。好，所以尽量拉宽这个距离，膝盖跟膝盖之间的距离，然后换边一样，所以重点在这边。好，那你很还还还不错。<笑>哦，我喜欢假哑铃哎，我觉得我好像发现一个新大陆一样，那真的很酸哎。要来的时候，我觉得要搭配一个先慢慢的下降，然后起来的时候，呃，我们的膝盖是顺势的外展。哇，很骚。好，那下一个动作它是 lateral squat， 所以我们会需要先拿那个。对，先不要拿太粗的，用细的，然后绑在一个架子上面。好，是这样子。哎、欸，可是它会打到我的屁股。啊、<笑>等一下，这样很奇怪哎。还、欸、没有在后面，没错，对。好，再十五下。走。我们这个主力绳是套在外面的脚的膝盖上面，那我会往外跨一大步回来，然后注意我们的膝盖不要因为主力绳而内夹，所以要持续的抵抗。其实蛮有感的。好，我刚刚说错，我刚刚前腿，刚刚腿放在前方。对，我觉得慢慢做很有感的，真的这个动作不需要快。好，那因为金卡戴珊做的这个机械呢，我们健身房没有，所以我们改用呃一般的 barbell squat 去取代。那我们的站距大概是比肩膀再宽一点点，然后我们的重量压在我们的肩胛骨上方，下去的时候核心吸饱气，感觉到臀肌发力，起来的时候吐气，做得很好。好，接下来我们要做的这个动作呢，其实在我课表里，我常常会摆在尾声来做最后的 finisher 这样子。所以我自己有个习惯，我会喜欢垫脚尖这样子，然后主动就是膝盖外展而已
，然后上身可以向前倾，不要动来动去这样子，上身稳定，然后展开吐气。我个人觉得垫脚尖的感受度比较好，然后尤其是像我们个子比较娇小的。因为像这方向的时候，我觉得就有点低，对。因身高差问题，像我就没有。对啊，你也才比我高两公分好吗？<笑>这样子的感受度也不错，就是你自己去抓，因为我觉得它没有一个一定的，就是你自己抓一个你觉得感受度最好的。如果是这样子的话，放平的话，我就会脚外翻这样子，对。有，非常有感。做到二十下开始，你就会觉得屁股要爆炸了。然后最后一下，我喜欢。定住，给后个五秒，五、四、三、二、一啊！对了，然后我自己是习惯把我的手放在我屁股两侧，因为我会就是好像要提醒自己要做做的感觉到臀部两侧这样。我要试试看你的性感姿态，也可以。哎，好像是会针对到不同的小肌群哎，要要最后的冲刺，哎，快一点！看我的脸就知道。<笑> OK， 那做 R D L 它是一个屈髋主导的动作，所以一开始它不是像深蹲一样要弯膝盖，对，我们的屁股先往后推。那如果你的屁股太后推，你的脚尖已经踮起来的话，就代表你的重心在后面，所以重心是要中立。然后尤其是在最下方的时候，腿后侧跟臀部最酸。比较多人会把它跟深蹲搞混，就是我们的膝盖不是向前蹲，是你的臀部要向后推，然后哑铃这样子顺势着下滑起来。你觉得你屁股没有办法再后推了，原背之前就回来。对，那因为我想要增加臀部的感受度，所以我再另外加一条这个主力带。然后因为这个 King Kardashian 它是用健身房的小 bar 表去做。那我们现在就是用哑铃来取代。好，那如果你家里没有这个垫子的话，也没有关系，就是踩在平地上面。好，那我们的视线一律看前，收下巴，可以把我们的屁股推到高点。那我们的肚子不要凸起来，所以我们的核心是收紧的，然后让臀肌收缩在上方，夹一下，完整的下降，然后尽可能的让我们的。膝盖是微微的打开，让我们的臀部会比较有感觉。好，那我自己喜欢做一个停留，停留在上方，然后再做髋部的外展。哦，好。那妹刚刚示范的是双腿的，现在我要示范单腿的，所以把重量呢放在踩地的那一只脚上，这样子。我们的技巧不变，一样看前方。你也可以这样子靠着，如果你觉得比较舒服的话，不会顶到，稍微扶住就好了。当你就是臀部的感受度越来越好的时候，你也可以开始做一些小变化，像是顿点，再回来，顶峰顿点，再回来。喂。我觉得有感觉、欸，我从来都没有想过可以这样绕。可是我觉得这个如果没有做好的话，它很容易这样膝盖这样甩，对，所以不可以这样甩膝盖，你还是要持续的，膝盖都是朝外，然后你的重心一直在下面，所以你不要做一个 b o u n c i n g 对，对，是蛮丑的。翘臀圈的强度也会有差，对。如果真的很紧很紧那种强度很高的话，你的腿可能长不太开，都可以在健身房绕一圈了。好累，我为什么在这边练这个东西？哦、oh, ，OK。亚兰带我来吃一个评价蛮好的寿司。它不是走装，它不是走装潢的，很简单的一个小餐厅。Oh my god！ 哇，我们现在这个卷上上来，你看这比我的拳头
，这是四个拳头吗 ？Oh my god！ 生鲑鱼，然后上面是炙烧吗？是这样讲吗？是炙烧的鲑鱼，然后里面有 avocado。这个是哦，这个就是呃，卡斯 chicken， 就是有点像是脆皮鸡，对，然后上面是辣梅奶汁，然后再炙烧，欧美人才会喜欢的这种对，哎，你看它的那个满满的肉，哎，你看，哇，这是健身后吃这个最好，哇塞。那影片最后部分呢，我们想要聊一下我们现在住在欧美国家的健身风气，跟我们在台湾观察到的有什么不一样吗？就以亚兰你的经验而言，我觉得这边真的就是健身比较普遍，然后可能你会看到很多高中生就是到了健身房就是换掉他们学校的制服，然后就就开始练了，所以我觉得是蛮小就开始培养的一个习惯吧。然后还有很多就是。呃，学生都会参加那种不同活动的俱乐部啊，什么足球俱乐部啊，篮球俱乐部，就是可能从小就会培养那种运动的习惯，就是很正常的事情，我觉得。嗯，我觉得走在澳洲的路上，像我们刚刚。就遇到那种裸着，呃，对，裸着上半身，裸着上半身在跑步的男生，好像这边每个人的 lifestyle 都还蛮 active 的，对，就完全已经把运动融入在他们的生活里面。当然，我觉得现在台湾我们的健身风气也有起来，尤其是这五到十年来，有，就是女生也不太会害怕。举重，那就以我自己的经验而言，因为我在美国也很喜欢做那种高强度间歇的 training，、uh -huh. 然后我真的发现呢，呃，即便我训练多年，但是我在美国的那个 level 真的只是一个 medium level，、欸、<笑>他们要练，他们是整个肌肉都可以练得很结实、很明显， uh -huh. 对，然后就很会。做一些各种高强度的有氧跟那种像 CrossFit 的混合式的训练，对。那我觉得台湾的女生的话，普遍而言，就我们好像对重量还是会稍微有一点惧怕，对。不然我觉得还是会卡在那种迷思，就会觉得自己会不小心练太壮的，对，就是会害怕。我跟美观还是有点不太一样，对不对？确实。对，因为我觉得在像在澳洲好了，就是女生就是会想要很强壮，嗯，看起来很有力这样，很 powerful， 然后。呃，可能在台湾就是普遍的审美观，还是会就是比较喜欢是先瘦瘦的，对对对，對對是瘦瘦的就好，可能不要练太多。对,对，那你觉得以穿着而言呢？我觉得这里穿着很开放哎、欸嗯，就是在健身房，你就是看到大多数的女生，就是不管体态怎么样，其实都是穿着运动内衣比较多。对，会比较在意就是你当下训练的那个感受，那那舒服的，就是比较不会在意别人怎么看待这样子。嗯、那我觉得觉得就是其实平常人家也不会去看你穿什么样子。确实，就是、我觉得就是因为这边健身风气也很好，所以大家上健身房真的都是很努力在训练，是你不太会花时间去看人家在干嘛这样。其实我有时候也还蛮羡慕那些西。方的女生，就是即便她们是 size eight、size ten， 在台湾可能算是 L size 那个海，可是她们就可以很漂亮、很有自信。嗯，对，就是她们超级欣赏这种有曲线的美，即便她们也没有很认真的锻炼，可是她们觉得她们自己美就是美。嗯，对。可是我觉得爱自己，对对,對,對，可是我觉得我们生长在台湾，我们就比较容易多了一点点肉，其实就多那个两三公斤，或者是。自己穿不下 S size 的衣服，然后就批判自己是不好看、是丑的，这样就开始有焦虑、啊。而且我们身为健身 influencer， 然后大家就会对我们的身材有点无限放大，对不对？其实是有这个感觉。其实是，我觉得我们自己也会有这样子焦虑，因为毕竟就是。可是我又会希望立给粉丝的典范是，其实多了一点肉又又怎么样子呢？对啊，因为我觉得。我们推广的是让运动融入在我们生活方式，我们不是要追求极端的体态。而且我觉得最终整体的健康也很重要。对啊，最终我们还是要回归到说你自己身体的能量是什么。如果你因为节食，然后你举重也没有力气，你也不开心的话，那你的生活的意义在在哪里？你可能活着的也不是所谓的健康啊。对，也是。对啊，好开心在 Brisbane 见到亚兰。对，然后也谢谢大家的观看。如果你喜欢这支影片的话，也留言给我们一点鼓励。好，那我们下次再见，拜拜。